Witamy na poddaszu, czyli piętro bliżej nieba. Odrywamy się od ziemi, żeby pokazać, co zwyczajni ludzie mogą zrobić dzięki nadzwyczajnemu Bogu. Naszym dzisiejszym gościem jest były piłkarz m.in. takich klubów jak Jagieronie Białystok i Lechia Gdańsk, Jakub Kamiński. Kuba, witamy Cię u nas w programie. Witam. Jak to jest możliwe, że człowiek z tak obiecującymi perspektywami w karierze piłkarskiej decyduje się zostawić sport, pieniądze i wybiera służbę Bogu? O tym, o tym powiemy w tym programie, ale zanim do tego przejdziemy, Chciałam, żebyś nam powiedział o samych początkach, dlatego że ty wychowałeś się w rodzinie protestanckiej. Twoi rodzice są pastorami, tak jak w serialu Siódme Niebo. <laughs> Powiedz, jak to jest mieć rodziców pastorów? To jest na pewno duży przywilej. Bardzo, bardzo pozytywnie wspominam dzieciństwo. Ja to nazywam, że byłem wychowany za kazarnicą. Mhm. Bóg i Pismo Święte nie było dla mnie nigdy obce. Zawsze od najmłodszych lat już uczęszczałem na szkółkę niedzielną, opowiadaliśmy wspólnie historię, zawsze utożsamiałem się z pewnymi bohaterami z Biblii, więc bardzo pozytywnie to wspominam. Na pewno bardzo mocno zależało mi na tym i miałem takie marzenie, żeby rozwijać się w Bogu. Chciałem dążyć do tego, żeby być jak mój tata i opowiadać o tym, że Bóg jest prawdziwy i realny. Mhm, super. I y, to co się stało? I potem zacząłeś ćwiczyć, tak? Trenować piłkę nożną. I w wolnym czasie mhm. zacząłem y, y, wychodzić na podwórko. 5-6 lat miałem i zaczynałem grać w piłkę y, z kolegami i z koleżankami z podwórka. I pewnego dnia, gdy miałem mniej więcej 6 lat, trafiliśmy na stadion i w tym czasie y, grupa 9-10 latków miała trening. Y, oni byli w tym momencie 4 lata starsi ode mhm. mnie i mój tata zapytał, czy może byś chciał z nimi spróbować. Ja powiedziałem, nie, nie, nie ma takiej możliwości, oni są za duzi, e, mhm. ja się ich boję. E, no ale już pół godziny później z nimi trenowałem i, i zacząłem mhm. e, uczęszczać do tej m, szkółki. Mhm. I w końcu trafiłeś do większych klubów, tak? To się tak potoczyło? To było marzenie. To było marzenie, bo później e, piłka coraz bardziej w moich oczach rosła i chciałem e, się w tym rozwijać. I w wieku tam 10, mniej więcej 11 lat miałem marzenie, żeby się wybić. I tak się stało, w wieku 12 lat wyjechałem z domu i trafiłem do szkółki Jagiellonie Białystok. I co się wtedy wydarzyło w Twojej relacji z Bogiem? Bo wiem, że, że był taki moment, kiedy piłka jednak już stała się, można powiedzieć, nie wiem czy mogę powiedzieć, że najważniejsza, ale... Tak chyba było. Tak chyba było. W wieku 15 lat piłka była dla mnie już teoretycznie wszystkim. kręgach piłkarskich nie mówimy, że piłka to sport, piłka to styl życia, piłka to mm. coś, co nas prowadzi. I ja w wieku 15 lat byłem pochłonięty już przez piłkę całkowicie i dodatkowo zacząłem prowadzić delikatne życie towarzyskie, ale wtedy też osiągałem dobre wyniki sportowe i chciałem, chciałem więcej, chciałem spinać się na szczebel wyżej i, i miałem możliwość testowania się w kilku lepszych klubach. I ostatecznie w wieku 16 lat trafiłem do Lechii Gdańsk, gdzie podpisałem swój pierwszy profesjonalny kontrakt. Kuba, podpisałeś kontrakt z Lechią i co potem się wydarzyło? Szczerze mówiąc, między Jagiellonią a Gdańskiem, Lechią to była trochę inna rzeczywistość. Tam się więcej działo, tam były większe pieniądze, tam była większa rozrywka, tam się ludzie w, tych, w tym klubie potrafili bawić mhm. i to nie było tajemnicą wśród nas. Ja podpisałem dobry kontrakt, w moim roczniku w tym momencie zarabiałem najwięcej i poczułem, że Mogę to wykorzystać. Zacząłem imprezować, zacząłem łapać nocne klimaty. Nie będę tutaj owijał w bawełnę. Wiemy, jak się młodzi bawią, a ja byłem w tamtym momencie wodzirejem. Szliśmy na żywioł ze wszystkim, co się dało. Sobie ustawiliśmy takie motto życiowe, że nigdy nudnego życia. Zawsze na maksa, na pełnej petardzie, nigdy żadnej zamuły. I w taki sposób żyliśmy. Pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z takim z takim chłopakiem i on do mnie powiedział, wyciągnął mi, 
nie będę mówił jakie, ale używki i mówi, musimy złapać luz. Ja mówię, no to złapmy, nie? Złapaliśmy los i później tym luzem częstowaliśmy innych, więc mm. mi nie wystarczało, że ja sam siedziałem w tym, ja musiałem jeszcze kręcić innych w te tematy. Szybko nabieraliśmy złego, złego wiatru w żagle, mm. więc to było niezbyt ciekawe. Ale ja jednak w tym wszystkim, co, co, co weekend, może co dwa, starałem się jednak uczęszczać do kościoła i czułem się, że jestem po prostu jak hipokryta. Zacząłem się gubić i, i wtedy, gdy miałem 20 lat, pojawiła się kontuzja i to było dla mnie bardzo bolesne. Nie mówię tu o bólu fizycznym, ale to było yy, takie pobudka kolego, mhm. bo ja zdałem sobie sprawę, że ja nie wiem, czy wrócę do sportu. I pojechałem do szpitala, tam mi stwierdzili, że potrzebuję yy, dwóch operacji. Trafiłem yy, na stół, yy, poskładali mnie jako tako. Yy, po dwóch zabiegach powiedzieli mi, że potrzebuję sześciu miesięcy rehabilitacji. Jeżeli ich rehabilitacja przebiegnie prawidłowo, mhm. yy, to ja wrócę do sportu. I przez te sześć miesięcy naprawdę zbliżyłem się do Boga, wołałem do Niego, yy, czytałem Pismo Święte, modliłem się. Czułem, czułem Bożą obecność, czułem, że Bóg chce zmienić moje serce. No ale tylko gdy, oby, gdy ta rehabilitacja dobiegła końca, ja yy, trafiłem znowu w środowisko sportowe. I wróciłeś tam na boisko. Wróciłem na boisko i wtedy po, kompletnie pochłonęło mnie dosłownie tsunami. Pochłonęło mm. mnie tsunami, yy, świat mnie pochłonął, imprezy mnie pochłonęły razy trzy, jak było wcześniej. I ja wiedziałem, ja czułem, że zbliża się jakiegoś rodzaju Wydarzenie. I, I wtedy pamiętam, jak zadzwonił do mnie mój tata i mu powiedział, bo on mnie przez całe życie próbował yy, ukierunkować w kierunku, w stronę Boga. I zadzwonił do mnie i powiedział, posłuchaj, yy, ja już przestaję Cię namawiać, przestaję Cię presować, yy, nie będę Ci więcej się narzucał, mm. my się o Ciebie modlimy i przychodzi czas przełomu. I my mamy konferencję za trzy tygodnie i Ty masz na nią przyjechać. I on mi zasugerował, że ja przyjadę. Mhm. A ja mówię, słuchaj, no kalendarz widzę, nie przyjadę, mam mecz. Mhm. On mówi, przyjedziesz. Ja mówię, nie przyjadę, nie ma takiej możliwości. On mówi, no to się przekonasz. Ja mówię, to się zdziwisz, bo nie dojadę. Mhm. On mówi, to chodź się zobaczymy. To bardzo mocno się zawiedziesz. Cześć. Mhm. Rozmowa się skończyła, ja byłem pewien, że nie przyjadę. Poza tym, szczerze mówiąc, nie chciałem tam jechać, bo wiedziałem, że jak tam pojadę, coś się wydarzy. Mhm. I pewna siła, my wiemy jaka siła, mhm. trzymała mnie. I jednak ja nie mogłem, yy, nie chciałem tam dotrzeć. I wtedy pamiętam, jak e, wyszedłem na następny mecz, e, w następny weekend, równe dwa tygodnie przed nadchodzącą konferencją i wyskoczyłem do piłki, wylądowałem na nodze operowany, obracałem się na tej nodze, poczułem strzał w kolanie, e, nie mogłem wstać z murawy, odcinało mnie z bólu, e, nie wiedziałem, co się dzieje. E, doktor klubowy przybiegł i powiedział, słuchaj, nie przejmuj się, może to nie to samo. Ja mówię, posłuchaj, ja już nic nie chcę, wywieźcie mnie stąd jak najszybciej, nie chcę mieć nic do czynienia już z tym wszystkim. Nie dlatego, że sport sam w sobie jest zły, mm -hmm. tylko po prostu ja już wiedziałem, co jest grane. Mm -hmm. Zawieźli mnie do szpitala, do, y, do Warszawy, odwiedziłem jedną klinikę, drugą. W dwóch, tych, w dwóch klinikach miałem taką samą opinię, y, że y, odnowił mi się uraz i y, mm -hmm. y, y, odnowiły mi się to, to wszystko, co miałem podczas pierwszej kontuzji. Plus teraz powi powikłania powstały po pierwszym nieprawidłowo przeprowadzonym zabiegu mhm. i że mam bardzo duży kłopot i że potrzebuję operacji za 50 tysięcy. I wtedy powiedziałem sobie, że skorzystam z jednego z najlepszych polskich sportowych ortopedów. Poszedłem do niego, spędziłem z nim sporo czasu i on mi wydał opinię, mówi posłuchaj, nie znając opinii dwóch pierwszych lekarzy. Mhm. Powiedział, posłuchaj mnie, ja nie lubię takich momentów w mojej pracy, ale o sporcie zapomnij, potrzebujesz zabiegu za 50 tysięcy, jeżeli się jemu poddasz, to jest szansa, że będziesz normalnie funkcjonował, ale o sporcie w tym momencie zapomnij. Ja sobie zdałem sprawę, że ja mam kłopot. Mhm. Ja wyszedłem z tego gabinetu i to nie o własnych siłach, bo ja miałem uczucie, jakby mi nogę urwało. Ja wsiadłem do samochodu i z Warszawy do mnie do domu, 300 km, przyjechałem wyciskając sprzęgło prawą nogą. Mhm. Moja lewa noga nie była w stanie wycisnąć sprzęgła w samochodzie. No ja powróciłem do domu jak syn marnotrawny, odpowiadając. I przyznając rację mojemu tacie, który, który mówił mi, że wiedziałem, że będziesz. I trafiłeś na konferencję. I trafiłem na tą konferencję. I gdy tam szedłem, wiedziałem, że coś, że coś nadchodzi, ale nie umiałem tego wytłumaczyć. Przyszedłem na to spotkanie i na tym spotkaniu yy, 
Był człowiek z zagranicy, człowiek, który głosił coś, co ja pamiętam jeszcze z czasów szkółki niedzielnej, mhm. coś o czym ja mogłem głosić. Nie potrzebowali oni zapraszać człowieka z zagranicy, myślałem sobie, wystarczyło do mnie zadzwonić, podjechałbym 300 km i powiedziałbym im to samo. Mówił o tym, co wydarzyło się na krzyżu. Tylko, że w tym momencie pojawiła się silna obecność Boża, Duch Święty przyszedł i ja zostałem przekonany o tym, co wydarzyło się na krzyżu, naprawdę. I przyszła silna obecność Boża i gdy ta silna obecność Boża przyszła do mnie, ja poczułem się jak cała wina, cały ciężar, cały brud w jednym momencie mi ogarnął i przyszedł rachunek, mm. który trzeba było zapłacić, bo wydają nasze, nasze rzeczy, co robimy, wydają owoce, tak? Mm -hmm. I w jednym momencie, w jednym momencie cały rachunek, przyszedł na mnie i to było tak tragiczne, że ja powiedziałem, że ja po prostu nie dotrwam do końca tego spotkania. Głowę miałem schowaną między rękoma i powiedziałem, Boże, jeżeli Ty nie zabierzesz ode mnie tego wstrętnego uczucia, to ja tutaj po prostu umrę. Czyli była taka konfrontacja ze strony obe silna obecność Boża, Duch Święty w pomieszczeniu i nagle Ty poczułeś, co tak naprawdę zobaczyłeś może siebie w prawdzie, można tak powiedzieć? Ja, całą moją przeszłość, i moje grzeszne życie względem Boga. Mm -hmm. A Bóg to jest ktoś, kto nie toleruje grzechu. Mm -hmm. Ja zaczynam się zastanawiać, czy, czy tak naprawdę w moim sercu jest Jezus. Mm -hmm. e, ja powiedziałem Boże i naprawdę to było zawołane, zawołanie z desperacji. Mm -hmm. Zabierz ode mnie to wstrętne uczucie, albo ja tutaj po prostu umrę. A w tym momencie ten usługujący modlił się o ludzi. Mm -hmm. I gdy ja to powiedziałem, on się odwrócił, przestał się modlić o ludzi, podszedł pod, pod, do mnie i powiedział, mm -hmm. to przed chwilą zapytać Boga. Mm -hmm. A teraz Bóg Ci odpowie. I to jest Słowo Boże dla Ciebie. I Ty jesteś dla mnie jak Dawid. Mm. Ja zapominam o Twojej przeszłości i mówię stop. Ty dalej nie pójdziesz, bo ja Cię wybrałem, powołałem i Ty jesteś przygotowany na ten czas, na ten sezon. I ja Cię użyję. I przez to, co ja zrobię w Twoim życiu, pokażę innym ludziom, jak ja wielkim Bogiem jestem. Mm. I Twoja przeszłość poszła w zapomnienie i teraz jest czas, kiedy przyjdzie moje działanie w Twoim życiu i to, co ja zrobię przez Twoje życie, zawdziwi wielu innych ludzi. Mm. I to będzie moja chwała, bo ja to wszystko przygotowałem i zaplanowałem. I silna Boża obecność po raz drugi mnie przeszyła. I ja przez godzinę płakałem, wypłakałem się jak kot. Ten cwaniaczek piłkarzyk mm -hmm. przez godzinę ryczał jak kot i wszystko ze mnie po prostu wypłynęło. Poczułem się czysty przed Bogiem. Wybaczenie do mnie przyszło. Miłość Boża mnie dosłownie przeszyła. I ja myślałem, ja już nic nie potrzebuję, ale Bóg lubi nas zaskakiwać. I w tym momencie On do mnie podchodzi i mówi, teraz jest czas na Twoje uzdrowienie. I On powiedział, w imieniu Jezusa bądź zdrowy. Ja zacząłem poczuć, jak moje kolano się wzmacnia. I On mówi, zrób coś, czego nie mogłeś. Więc ja zaczynam to kolano obciążać. Zaczynam naskakiwać z jednej nogi na drugą. Zacząłem robić powoli przysiady. I widzę, że czuję się dobrze. Ja zawsze lubię chodzić na krawędzi, więc ja obu nóż do góry i wylądowałem. Nic. Wszyscy się cieszą, wszyscy wiwatują. A ja cel, cel, drzwi i do parku. I dookoła parku biegałem, skakałem po ławkach, skakałem po wystawach w sklepie. Ludzie myśleli, że wariat, no bo był weekend, wieczór. Myśleli, że ktoś dobrze wyleciał. Kolejny weekend. Z, kolejny weekend. A ja byłem Bożym, Bożym szaleńcem, który właśnie został uzdrowiony i który dostał kolejną szansę. To była ta konferencja. Ja wróciłem do domu, usiadłem na łóżku, spojrzałem w kąt, gdzie stały kule oparte o ścianę, spojrzałem na biurko, na którym była teczka z wynikami z dokumentów od lekarzy, spojrzałem na swoje kolano, na teczkę i na kule. Powiedziałem, Boże, ja Ciebie nie znam. Ja słuchałem o Tobie, czytałem o Tobie, ale ja Ciebie nie znam. Pokaż mi, kim Ty jesteś. I zadecydowałem że będę wołał do tego momentu, kiedy mi odpowie. Codziennie brałem klucze od kościoła, zamykałem się od środka, klucz zostawiałem w zamku i po kilka, kilkanaście godzin dziennie wyłem do Boga z szczerego serca. Pokaż mi, kim Ty jesteś. Pokaż mi, czego pragniesz od mojego życia. Jaki jest Twój plan dla mnie. Co chcesz, abym uczynił dla Ciebie, Boże. Cokolwiek mnie poprosisz, zrobię, ale potrzebuję Ciebie poznać więcej. Mm. Pięć dni, nic. Dziesięć dni, nic. Dwa tygodnie, nic. Ale ja miałem desperację, bo wiedziałem, że ten Bóg jest. 20 dni i po 20 dniach On wchodzi. I on przyszedł. Wszystkie 
najlepsze momenty z mojego sportu, wszystkie najlepsze imprezy, to wszystko razem wzięte, pomnożone przez siebie razy set. Nie dało mi nawet pół procenta tego, co poczułem w tym momencie, kiedy przyszedł Bóg. Jego obecność była tak silna, że można ją było nabierać i zamykać w słoikach. Ta atmosfera była tak gęsta, że to pomieszczenie było kompletnie przepełnione Bożą obecnością. I ja wtedy powiedziałem, Boże, cokolwiek powiesz, uczynię. Wszystko, co chcesz. I wtedy wróciłem do domu i podjąłem w jednej sekundzie decyzję o tym, że zostawiam sport. Podjąłem decyzję, że zostawiam sport. I wtedy wchodzę na internet, a tam mam wiadomość od człowieka, który 20 dni, modlił się o moje, 20 dni temu modlił się o moje uzdrowienie. I wiadomość jest tego typu, że on mnie zaprasza na konferencję chrześcijańską do Ekwadoru. Ja myślę, do Ekwadoru on mnie zaprasza. Ja siedzę w Polsce, on mnie zaprasza do Ekwadoru. Zaraz, zaraz, gdzie jest ten Ekwador? Znalazłem Ekwador. Mówię, posłuchaj, mm, ja chcę, żebyś ty rozumiał, z kim masz do czynienia. I ja mu napisałem od myślników, z kim on ma do czynienia. Wszystkie grzechy. Wszystkie grzechy, w czym siedziałem, co robiłem. Powiedziałem, jeżeli ty myślisz, że ja jestem <śmiech> dzieckiem pastora z dobrego kościółka, to się mylisz. Ja miałem bardzo kolorową przeszłość. Mm. Y i spodziewałem się, że to będzie długa, zachęcająca wiadomość, a on mi zwrotną wiadomość zmieścił w jednym zdaniu. A właściwie to było pytanie, czy ty myślisz, że to jest moja decyzja? Mm. Bóg mi powiedział, weź tego młodego gościa. Więc ja ci mówię, że za dwa miesiące jest konferencja w Ekwadorze, na którą ty dotrzesz, bo Bóg cię tam widzi. Ja powiedziałem, ok, dam ci odpowiedź. Zamknąłem komputer, usiadłem na łóżku i powiedziałem, Boże, wierzę, że jesteś, wierzę, że jesteś prawdziwy. Ale jeżeli to jest od Ciebie, to wybacz mi, że zachowuję się jak Gedeon. Mm. Ale poproszę Cię o coś. Jeżeli ktoś na ulicy da mi pieniądze i powie, że te pieniądze są od Ciebie, to ja pojadę. Bo ja nie wiem jak w Warszawie, nie wiem jak na południu Polski u nas w Gołdapi nie rozdają pieniędzy na ulicy. I ja pamiętam jak trzy dni potem idę po ulicy, zmierzałem w jeździe, z kluczem do kościoła aby dalej wiercić dziurę w niebie. Mm. I ja idę, do, i ja idę do, do kościoła i w połowie drogi idzie sprzeciwka kobieta. I ona się zatrzymuje, ja ją kojarzę, to jest moja znajoma, ale to nie jest jakaś osoba, która wie o wszystkich moich planach prywatnych. I ta osoba mówi, słuchaj, ja mam do ciebie taką prośbę, ja wyjeżdżam z miasta, ale muszę przekazać pewną kwotę pieniędzy w pewne miejsce. Czy ja mogę cię o to prosić? Ja szybko sobie przypomniałem, o co ja się modliłem, no ale ona mnie prosi o przekazanie tych pieniędzy. Ja mówię, słuchaj, no nie ma problemu. Ona mi na ulicy wyciąga pieniądze, dała mi te pieniądze i ja mówię, ok. Następnego dnia jestem gotowy, żeby iść i zanieść te pieniądze. Otwieram portfel, tam są dwie przegrody, widzę moje pieniądze i widzę jej pieniądze. Wyciągam swoje pieniądze i mówię, Boże, moje pieniądze, które mam, chcę dać dla Ciebie. Użyj mnie w stu procentach, użyj tego, co mam. Ja chcę oddać Ci się Tobie na maksa. I w tym momencie, trzymając pieniądze moje w ręku, dostaję SMS-a. Więc w jednym ręku mam y, pieniądze, a w drugim ręku mam telefon. Wiadomość jest od tej kobiety, a wiadomość brzmi tak, nigdzie nie idź, pieniądze są Twoje. Ja nie rozumiem, o co chodzi. Dzwonię do niej i mówię, wytłumacz mi to. A ona mówi, miałam sen. I Bóg mi powiedział, tą kwotę pieniędzy, którą trzymasz, ta, te pieniądze są dla Kuby. Ale ja zignorowałem ten głos i następna noc, ten sam głos, te pieniądze, które trzymasz, są dla Kuby, więc ja szłam do Ciebie do domu, ale spotkaliśmy się na ulicy. A chodziło o to, żeby było na ulicy. A miało być na ulicy. Bóg jest wierny. Amen. Bóg jest wierny. Spakowałem walizkę i poleciałem. Poleciałem do Ekwadoru. Wyleciałem w środę, dotarłem trzy dni później. To była niesamowita podróż. Dotarłem do Ekwadoru, nie wiedząc, czego mam się spodziewać. Mm. Nie rozumiałem, co mnie tam czeka. I pamiętam, spotkałem się z tym y, człowiekiem w hotelu. Y, przyjechaliśmy pod duży budynek i ja go zapytałem, czy, 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 gdzie my przyjechaliśmy. A on mówi, to jest y, miejsce, w którym będzie konferencja. My wchodzimy, a w ciągu dnia podczas spotkań przewijało się 2000 ludzi. Ja pamiętam, jak przyszliśmy na spotkanie. Tam y, wszyscy operują językiem hiszpańskim, więc ja nic nie rozumiałem. Siedziałem w pierwszej linii, on wziął mikrofon, setki ludzi na sali i on po hiszpańsku coś powiedział, ja widzę, że ludzie odwrócili się w moim kierunku, ja mówię, co ty powiedziałeś do niego, a on mówi, chodź, 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 teraz głosisz. To była jedna z moich najbardziej desperackich modlitw w tym momencie, kiedy szedłem w stronę podestu. Co powiedziałeś? Duchu Święty, ja nie mam nic do powiedzenia, ale moje usta to twoje usta, mój język to narzędzie, które chcę, żebyś użył. 
I gdy wszedłem na podest i dostałem re- mikrofon w ręce, poczułem jak kula ognia zbliża się w stronę moich ust. I poszedł taki przekaz, taka siła, takie słowo, że ja sam słuchałem tego, co płynie z moich ust i mówię, ludzie, szok, szok. To był Duch Święty. To był naprawdę Duch Święty. Ja wróciłem do domu po tej konferencji i wtedy na, y, siedziałem w domu i nie wiedziałem czego się spodziewać. Zastanawiam się, no, nie gram w piłkę, nie będę za długo siedział w miejscu, jeżeli y, się nic nie otworzy, to muszę zacząć coś robić. I pamiętam, mm. że zadzwonił do mnie telefon. Y, to był telefon od pastora z pewnego miasta w Polsce. Mówi, słuchaj, y, słyszeliśmy twoją historię, chcielibyśmy cię zaprosić, żebyś powiedział w naszym kościele swoje świadectwo. Więc ja przyjeżdżam do tego kościoła, składam świadectwo, opowiadam o uzdrowieniu. Ludzie proszą mnie o modlitwę o uzdrowienie i ja zaczynam widzieć uzdrowienia na własne oczy. Mm-hmm. Zacząłem oglądać znaki i cuda, zacząłem oglądać uzdrowienie. Za chwilę pojawiło się kolejne zaproszenie, yy, z w ogóle z innej części Polski. Yy, zaczęły napływać do mnie za- zaproszenia. Przez kolejne pięć miesięcy jeździłem yy, w różne części, w, do różnych kościołów. Opowiadałem świadectwo, zacząłem modlić się o chorych, zacząłem modlić się o uzdrowienia i, i widzieliśmy w kościołach rezultaty, i widzieliśmy w kościołach mocne działanie Boże i zacząłem czytać Biblię i zagłębiać się w pismo i bardzo mocno do mnie przemówił fragment, gdzie jest napisane Królestwo Boże przejawia się nie w słowie, a w mhm. mocy. Ja wierzę, że Bóg jest Bogiem, który operuje potężną mocą i moc Ducha Świętego jest dzisiaj dla nas dostępna. Jeżeli Duch Święty, ten, który był podczas Nowego Testamentu, początków nowych, nowy, początków mhm. Nowego Testamentu, za czasów uczniów, to dlaczego, jeżeli ten sam Duch Święty jest dzisiaj z nami, nie mielibyśmy oglądać tych samych rzeczy? Dokładnie. Więc dzisiaj Duch Święty jest z nami, jest dla nas mhm. dostępny. I to nie my działamy, ale On przez nas działa. W Nowym Testamencie apostoł Paweł pisał, że nasza wiara ma się opierać nie na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej. Tak. To, co opisujesz, pokazuje moc Bożą w życiu jednego człowieka. I tylko to ma sens. I ja dla mnie, dla mnie moim marzeniem jest, aby ludzie poznali prawdziwego Boga. Ja nie robię tego dla żadnych dodatkowych pobudek. Robię to dlatego, że chcę, aby ludzie poznali tego samego Boga. I pamiętam, jak jeden mm. zawodnik do mnie zadzwonił i mówi, słuchaj, ja Ciebie bardzo dobrze znałem, zwłaszcza z tych czasów, kiedy Ty robiłeś szalone rzeczy. Ludzie szybko Cię komentują, szybko wyciągają wnioski, ale ja jednak analizuję, bo ja Cię znam. Mhm. I ja, wiesz co, po pół roku nie jestem w stanie tego przetrawić, jakim cudem dzieją się takie rzeczy, jak się dzieją, że Ty mhm. odstawiasz sport, odstawiasz te pieniądze, odstawiasz tą całą rozrywkę i idziesz w kierunku jakiegoś Boga. Ja powiedziałem, posłuchaj mnie, gościu. Nie jakiegoś Boga. Znasz mnie i wiesz, że nie odłożyłbym czegoś dla czegoś słabszego. Odkładam coś zawsze dla czegoś lepszego. Mówi w taki sposób, to w takim razie w jaki sposób odkładasz sport dla jakiegoś Boga? O, a ja mówię, posłuchaj, ty musisz poznać mojego Boga. On mówi, to opowiedz mi o swoim Bogu. Ja powiedziałem, nie opowiem ci o moim Bogu, ja ci pokażę mojego Boga. Mówi, jak ty mi pokażesz mojego Boga? Spotkajmy się, spotkaliśmy się. I ja powiedziałem, słuchaj, nie będziemy tutaj owijać w bawełnę. Co ja ci powiedziałem, że pokażesz mi swojego Boga? Ja mówię, więc zamknij oczy, a spotkaliśmy się w restauracji. Mm-hmm. Mówi, tutaj? Ja mówię, tutaj. Mówi, będziesz się o mnie modlił? Ja mówię, a co ty myślisz, żeby te świeczki odpalał dookoła stolika? <laughs> Pomodlę się o ciebie, pokażę ci mojego Boga. Zamknął oczy. Ja powiedziałem, Duchu Święty, to co mi dałeś na tym spotkaniu, daj mu teraz. Mm. Ja czuję, jak on pod moją ręką zaczyna drżeć i płakać. Po pół godziny był nowo nawróconym człowiekiem, który przyjął Jezusa do swojego serca, płacząc i wyznaje go jako Panem i Zbawicielem. Takie sytuacje to jest motywacja do życia. Takie sytuacje czuję, że żyję, mm. a życie płynie poprzez głoszenie Ewangelii i dawania ludziom szansy, aby zaprosili Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela do swojego serca. I kiedy my to robimy, moc Ducha Świętego z nieba przechodzi przez nas, nasze usta i nasze serca. My jesteśmy penetrowani mocą Ducha Świętego i wtedy jesteśmy jak, ja to nazywam, jak na werwie, jak na paliwie werwie z Orlenu. Każdy człowiek potrzebuje spotkania z Bogiem. To nie wystarczy, że ktoś mi powie. Jest potrzebne doświadczenie. I jak Bóg przychodzi, jak Duch Święty przychodzi, to ty mówisz, że ten człowiek nawet drżał pod, podczas modlitwy. Bo to jest takie doświadczenie, że ciało tego czasem nie wytrzymuje. Spotkanie z Bogiem to jest konkret. Bóg jest mocą.